Hi, hello and welcome to Moral Matics Academy. நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் சாப்டர் ஒன் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸில் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டு முன்னாடி ஒரு வீடியோ பார்த்தோம் அல்ல ஹில் ஸ்டேஷன்லாம் சொல்லி நான் போட்டிருந்தேன் அதோட கண்டினியூஷனாக பைஜெக்ஷன் சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் பின்னாடி கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம இப்போ இந்த வீடியோ செஷனில் பார்க்கலாம் அண்ட் உங்களுக்கு அந்த வீடியோ வேணும் அப்படின்னா மேலே நான் சஜஸ்டட் ஐ பட்டனில் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் மறக்காமல் பாருங்கள் இல்லைனா கிளியும் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் இங்கே இருக்கும் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபங்க்ஷன்ஸில் நிறையா டைப் பார்த்தோம் ஒன் ஒன் மெனி ஒன் ஆண்டு இன்டு தமிழர் சார்பனா ஒன்று கொன்றான சார்பு பலவற்றுக்கு ஒன்றான சார்பு மேல் சார்பு உள் சார்பு நாலு பார்த்தோம் இதனை புதுசாக வந்து ஒரு சார்பில் கொடுத்து பைஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா ஸோ பைஜெக்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த சார்பை பற்றி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு டயக்ராம் பற்றி பார்த்துக்கோங்க இதில் இருந்து கொஷின்ஸ் வரலாம் நம்ம சொல்ல முடியாது டென்த்து போர்டு எக்ஸாம்ல இதையும் பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ சர்க்கிள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சர்க்கிள் எப்படி மென்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏக்கு வந்து எக்ஸ் பிக்கு வந்து ஒய் அந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிள்குள்ள ஒரு ஏபிசி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லெட்டர்ஸும் வெளியே அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லெட்டர்ஸும் கொடுத்துருக்கலாம் ஓகேவா இந்த மாதிரி வர மாதிரி இப்போ ஹெச்இஎல்எல்ஓ அப்படி பார்க்கும்போது ஹெச்இஎல்எல்ஓ இப்போ இந்த லெட் ஸோ உள்ள இருக்கு வெளிவார்த்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹெச்சுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க இங்க கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கே அதே மாதிரி இக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஹெச் அடுத்து எல் எல்லுக்கு ஓ அதே மாதிரி மறுபடியும் ஓ ஓக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆ இதுதான் ஒரு வார்த்தை கே ஹெச் ஓ ஓ ஆர் எதுக்கு ஹலோ அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறாங்க எதுக்கு இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறாங்க இது வந்து இந்த சர்க்கிள் நேம் என்ன எதுக்கு சார் இந்த சர்க்கிள் வந்து குறியீட்டு வட்டம் நம்ம வந்து கொடுக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை யாருக்கும் தெரியாத மாதிரி நம்ம கொடுக்குற குழு வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு மட்டும் தெரியணும் ஓகேவா இப்போலாம் நம்ம வந்து இது விளையாடுவோம்ல சம்திங் நம்ம வீட்டில் கேம்ஸ்லாம் இன்டோர் கேம்ஸ்லாம் அந்த இதெல்லாம் விளையாடும் போது க்ளூ கண்ணடிச்சு கொடுப்போம் அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்குறோம் அந்த மாதிரி பார்த்தோம்னா இது ஒரு சைஃபர் சர்க்கிள் சொல்லுவாங்க நம்ம சைபர்கள்லாம் யூஸ் பண்ணுறதா நம்ம வந்து ரகசியமாக ஒரு குறியீடை வந்து ஒரு ஒரு கோடு கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய சர்க்கிள் லாரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது பேர் குறியீட்டு வட்டம் சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஹலோ அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தைக்குன்னா வந்து ஒரு குறியீடு கொடுக்குறேன் என்ன குறியீடு வருதுன்னா கேஹெச் ஓஆர் ஹார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நமக்கு ரெஃபரன்ஸ் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி வருதே மேம் இது எதுக்கு மேம் அப்படின்னா இதை வந்து ஒரு ஃபார்ம்லேருந்து இன்னொரு ஃபார்முக்கு நம்மளால் மாற்ற முடியுது மாற்ற முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து நான் இங்கே வந்து ஹலோ அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக கேஹெச் என்ஓஆர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கணும் உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்து ஹலோ அப்படின்னு பதில் ரிப்ளை பண்ணணும் அவங்களுக்கு எப்படி ஹலோன்னு தெரியும் அவங்க எகெயின் இந்த கேஹெச் ஓஓஆரை மறுபடியும் பழைய ஃபார்ம்கே கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா பழைய ஃபார்ம்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணி அவங்க கண்டுபிடிச்சு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு இந்த கேம் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்மலாம் சின்ன பிள்ளை விளையாண்டு போகணும் எல்ஓஓ எஸ்இ இப்படி இது தலையிலாம் போட்டோம் அப்படின்னு என்ன வரும் த்ரீ ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ செவன் இப்படி நம்ம விளையாண்டுருக்கோம்ல இப்ப நீ நீ ஒரு த்ரீ ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ செவன்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவோம் சின்ன பிள்ளையெல்லாம் என்ன அப்படின்னா அந்த த்ரீ ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ செவன் நீங்க செவன் இப்படி போடக்கூடாது கரெக்டா போடணும் அப்பதான் தெரியும் இப்ப இதை திருப்பி பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்ஓஓஎஸ்இ புரிஞ்சிச்சு அதெல்லாம் நாங்கள் சின்ன பிள்ளைங்க வ ஒரு சைல்டுஹுட்ல நம்மளாம் விளையாண்ட ஒரு விளையாட்டு உங்களுக்கு நீங்களும் விளையாண்டுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரியல பட் இது ஒரு விளையாட்டு அந்த புட லூஸு அப்படின்னு சொன்னால் வந்து திட்டி போடுவாங்க அப்படின்னு புடரே புட த்ரீ ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ செவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டுறவங்களாம் இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த இது ஒரு ரகசிய ஒரு குறியீடு மாதிரி தான் ஓகேவா இனிமேல் உங்கள் ஃப்ரெண்டை திட்டுறது மாதிரி இருந்தால் உங்களுக்குள்ளே வச்சுட்டு நீங்கள் நம்ம த்ரீ ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ செவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டிட்டு போகலாம் எல்லாத்தையும் திட்டி சண்டை எதுவும் பண்ணிக்காதீங்க அப்படிலாம் பண்ண வேணாம் ஜஸ்ட் ஒரு கேம் தான் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறதா வந்து சைஃபர் சர்க்கிள் குறியீட்டு வட்டம் இதை வந்து இதுக்கு எதுக்காக இதை கொடுத்துருக்காங்க பைஜெக்ஷனை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இருபுற சார்பு ரெண்டு பக்கமும் அதாவது இந்த ஃபார்ம்லேருந்து இந்த ஃபார்ம் உன்னால் மாற்ற முடியும் எகெயின் இந்த ஃபார்ம் தெரிஞ்சாலும் இந்த ஃபார்ம் நீ பழைய ஃபார்ம்க்கு உன்னால் மாற்ற தெரியணும் அதாவது நம்மளோட மிலிட்ரி கேம்ப்லாம் இதெல்லாம் ரொம்ப யூஸ் ஆகும் இதுன்னு சொல்ல முடியாது இந்த மாதிரி சீக்ரெட் கோட்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்
ரெண்டு சார்பு ரெண்டு ஃபங்க்ஷனை சேர்ந்து கொண்டு வருது என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷன் இன்னொன்று என்னன்னா ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன் அதாவது எஃப் ஃப்ரம் ஏ டு பி இந்த ஃபங்க்ஷன் ஏ பிங்கிற செட்டுக்கு நம்ம ஃபங்க்ஷன் எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒன்றுக்கொன்றாகவும் மேல் சார்பாகவும் இருந்துச்சுன்னா அந்த சார்பு இருபுற சார்பு அந்த சார்பு என்ன சார்பு இருபுற சார்பு உங்களுக்கு ஒன் ஒன் ஆன் டூ மட்டும்தான் தெரியுது அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்கலாம் ஸோ ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்னொரு நேம் என்னன்னா இன்ஜெக்டிவ் படிச்சிருக்கோமா ஸோ இன்ஜெக்டிவ் ஆண்டுக்கு சப்ஜெக்டிவ் உங்களுக்கு இப்படி திருப்பி கேட்கலாம் அனதர் நேம்ல ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் இன்ஜெக்டிவும் சப்ஜெக்டிவும் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து பைஜெக்ஷன் இருபுற சார்பு ஒரு புற சார்பு இருபுற சார்பு இது வந்து இருபுற சார்பு புரிஞ்சிச்சா என்னன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இவ்வளோதாங்க பைஜெக்ஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு இல்ல இருந்து கொஸ்டின் கேட்டா என்ன பண்ணுதுங்கிறதுக்காக தான் இதுல இருந்து சீக்கிரமான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி பாருங்க இந்த மாதிரி குறியீட்டு பத்தி எல்லாம் படிக்கக்கூடிய படிப்புக்கு பேரு கிரிப்டோகிராபி குழு குறியியல் அதாவது ஸ்டடி ஆஃப் சீக்ரெட் கோட்ஸ் என்னது ஸ்டடி ஆஃப் சீக்ரெட் கோட்ஸ் இது கேட்கலாம் ஒன் மார்க்ல ஸ்டடி ஆஃப் சீக்ரெட் கோட் இஸ் நேம் ஆஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கிரிப்டோகிராபி குழு குறியியல் ரகசிய குறியீடுக்கான படிப்பை படிப்பதற்கு அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து கிரிப்டோகிராபி இவ்வளோதான் இதுலேயும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் தென் பைஜெக்ஷனா என்ன அது ரெண்டு என்னன்னு சொல்லியாச்சு இப்படியும் நான் மாற்றி அனதனையும் உங்களையும் கேட்கலாம் சரி ஓகேம்மா ஒன் டூ ஃபங்க்ஷன் ஆன் டூ என்ன டக்குன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஒன் டூனா டிஸ்டிங்க் எலமெண்ட் ஆஃப் ஏ ஹேவிங் டிஸ்டிங் இமேஜஸ் ஆஃப் பி புரிஞ்சிச்சா தமிழில் சொல்லிட்டா வெவ்வேறான உறுப்புகளை கொண்ட ஏக்கு வெவ்வேறான உறுப்புகளை கொண்ட நிழல் உறுக்களை கொண்ட பி ஆனது சார்பாக அமையும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் சப்ஜெக்டிவ் ஆன் டூனா என்ன மேம் அப்படின்னா ரேஞ்ச் ஆஃப் எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு கோடோமைன் கோடோமைன் ஆஃப் எஃப் கூட வச்சுக்கலாம் அதாவது வீச்சகமும் துணை மதிப்பகமும் சேமா இருக்கக்கூடியதுதான் வந்து ஆன் டூ டக்கு டக்கு ஞாபகம் ஒண்ணும் இந்த ஃபங்க்ஷன் தான் இந்த பாயிண்ட் இந்த ஃபங்க்ஷன் தான் இந்த பாயிண்ட் இப்படி டக்கு டக்குன்னு உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துறதுக்காகவே நான் ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு இப்போ பைஜெக்ஷன்னா என்ன அதை நம்ம எப்படி ஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அது ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸோட காம்பினேஷன் அப்படின்னு சொல்லி புரிஞ்சிருக்கும் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அண்டு கடைசியாக வந்துட்டு உங்களுக்கு டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸோட ஃப்ளோ சார்ட் தரேன்னு சொல்லியிருந்தேன் கண்டிப்பாக அடுத்த வீடியோ அது தான் மறக்க வேணாம் ஸோ கீப் சப்போர்ட்டிங் மொரல் மேட்டிக்ஸ் அகாடமி லேர்ன் மேக்ஸ் பை டூயிங் மேக்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு நம்ம மாரல் மேட்டிக்ஸ் அகாடமி பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்துச்சுன்னா ஒரு தம்ஸ் அப் லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட நம்ம வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்